അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം തുടങ്ങല്ലേ മക്കളെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മള് പ്ലസ് വണ്ണില് റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഉണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് മിക്ക ചാപ്റ്ററുകളും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററുകൾ തന്നെയാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയുക റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധമല്ലേ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കാരുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും അല്ലേ മൂന്നാൾക്കാരുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ബന്ധം ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഒരു അവരൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ അപ്പൊ അതുപോലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പേരുകൾ കൊടുക്കൂലേ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്നു ടു ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് രണ്ട് നാല് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബി നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ എ ക്രോസ് ബി എ അല്ല ആദ്യം കിടക്കുന്നത് പിന്നല്ലേ ബി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏലത്തെ നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റുകൾ എടുക്കുക ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഏതിലത്തെ എലമെന്റുകളാണോ ഏലത്തെ എലമെന്റുകളാണെന്ന് പിന്നെ ബി ഇലത്തെ എലമെന്റുകളായിരിക്കും രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കാരുകളായിട്ടല്ലേ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാൾക്കാരുകളില്ലേ അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി ഉത്തരങ്ങൾ എത്ര ആൾക്കാരുകളായിട്ട് വരിക രണ്ടാൾക്കാരുകളായിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് എടുക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടും നാലും ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയർ ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് ഒന്നെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കാരുകളായിട്ടും ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ രണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് നമ്മളെ രണ്ട് നാല് ഇനി അടുത്ത എലമെന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത എലമെന്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ മൂന്ന് രണ്ട് നമ്മളെ മൂന്ന് ബി എ ക്രോസ് ബി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോഴും പെയറുകളായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പെയർ 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 ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഈ പെയറിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് വൺ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് രണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ വൈ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ് ആദ്യത്തെ എലമെന്റുകൾ എക്സ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റുകൾ വൈ ആയിട്ടും അപ്പൊ ഈ എക്സുകളും വൈകളും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോവുക അപ്പൊ എക്സുകളും വൈകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എക്സും വൈയും തുല്യാണ് ഈ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ റിലേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ റിലേഷനുകളെ നമ്മൾ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആർ ഒരു ബന്ധം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകട്ടെ അപ്പോ ആർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ബന്ധം രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ടു വേറൊരു ബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ത്രീ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും അപ്പൊ ആർ വൺ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആർ വൺ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നല്ലേ അപ്പൊ എക്സും വൈയും തുല്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂലേ എക്സുകളും വൈകളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സുകളും വൈകളും തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാ ടു ടു ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ലതും കാണാണ്ട ഇല്ല അപ്പൊ ടു ടു നമ്മളെ വേറൊരു
അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അല്ലേ ഒരു റിലേഷൻ അല്ലേ ഇനി വേറെ വല്ലതുണ്ടോ നോക്കി നിങ്ങൾ എക്സ് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാല് വൈ കിട്ടണ ഇതിൽ കിട്ടുവോ ഇതിൽ കിട്ടുവോ ഇതിൽ കിട്ടുവോ ഇതിൽ കിട്ടുവോ ഇതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ നോക്കല് അതിൽ കിട്ടണില്ലേ മൂന്ന് നാല് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ വേറൊരു ബന്ധം പറയാൻ പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വേറൊരു ബന്ധം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എക്സ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബന്ധം ഞാൻ എന്തെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുക ആർ ത്രീ എന്നല്ലേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക നാലാമത്തെ ഒരു ബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പത്തിന് സൂചിപ്പിക്കും ആർ ഫോർ എന്ന് എഴുതും അവരും കൂടെ എഴുതും ഒട്ടനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ആർ ത്രീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കും നിങ്ങൾ ആർ ത്രീ എക്സ് വലുതാണ് വൈനേക്കാളും എക്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വലുത് വലിയ ഭാഗം എക്സിന്റെ ഭാഗം ആവണം എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാ ശരിയാണോ ഇത് പറ്റുമോ ഇത് പറ്റുമോ ഇത് പറ്റുമോ ഇത് പറ്റുമോ പറ്റൂലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഴുതി ത്രീ ടു ഇനി വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഇല്ലല്ലോ നാലാമത്തെ ഒരു ബന്ധം വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് അത് നമ്മൾ അടുത്തത് എഴുതാൻ പോണത് ആർ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് വൈ എക്സിനേക്കാളും വലുതാവണം ഇതിൽ നോക്കിയ വൈ എക്സിനേക്കാളും വലുതല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നോക്കിയ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബന്ധല്ലേ ഇത് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഇത് എഴുതി കൂടെ നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇത് എഴുതി കൂടെ നമുക്ക് അല്ല ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയില്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ബന്ധം നമ്മളൊന്ന് നോക്കി പരിശോധിച്ച് ഈ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ ഈ ബന്ധം ഈ എ ക്രോസ് ബിയുടെ തന്നെ വേറൊരു സബ്സെറ്റ് അല്ലേ ഈ ബന്ധം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എ ക്രോസ് ബിയുടെ മറ്റൊരു സബ്സെറ്റ് അല്ലേ ഇതോ മറ്റൊരു സബ്സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഓർമ്മ വന്ന പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും എന്നല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഏതിന്റെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞേ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം രണ്ടാൾക്കാരികൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാൾക്കാരികൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ നാലാൾക്കാരികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയേ മൂന്നാൾക്കാരികൾ വരെയുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയെടുത്തോളോ ഇതാ അപ്പൊ നമ്മള് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ബന്ധങ്ങളാണെന്നല്ലേ ഈ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലേ സഹോദരി സഹോദര ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ റിലേഷനുകളിലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാല് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ എത്ര തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നാല് തരം ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്തെന്ന് പറയാം നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയും സിമട്രിക് റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം തന്നെ നമ്മളെ സിമട്രിക് റിലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയും ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ബന്ധം തന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഈ നാല് റിലേഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചേപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോണു ഒന്നാമത്തെ മക്കളെ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിററിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ അത് ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരാളിൽ അയ
അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ ടീച്ചർമാരൊക്കെ നമ്മളോട് പറയില്ലേ നീ നിന്നോ നീ നിന്നോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥം കാണിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ടീച്ചർമാർ അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നോ എന്നിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അത് ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ റിലേഷനുകളൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വേറുകളായിട്ടല്ലേ എഴുതിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇഫ് എ എ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കും നമ്മൾ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇഫ് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദൻ ആർ ഈസ് നമ്മൾ പറയും റിഫ്ലക്സീവ് ഫോർ ഓൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആവണം അപ്പോൾ എങ്കിൽ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ നമ്മൾ ആ റിലേഷനുകൾ നമ്മൾ ചിലയിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലയിൽ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പത്ത് എലമെൻ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ആ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ ബി ബി അല്ലേ സി സി ഇതൊക്കെ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷനുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളുകളല്ലേ അപ്പോൾ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ ഏത് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയാം കൂട്ടാ നമ്മൾ സിമട്രിക്ക് റിലേഷൻ സിമട്രിക്ക് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ അത് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ സിമട്രിക്ക് റിലേഷൻ അത് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടാളുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഫോർ എ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദൻ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദൻ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നമ്മൾ പറയും ആർ ഈസ് സിമട്രിക്ക് ഫോർ ഓൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുണ്ട് ചിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുണ്ടോ ഫോർ ഓളിന് പകരം ഫോർ ഓൾ എ ഗോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എ എം ബി ഒക്കെ ഏത് സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളാവണം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റുകളാവണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് പറയുക സിമട്രിക്ക് എന്ന് പറയുക ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവളോട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധം അവൾ തിരിച്ച് എന്നോട് കാണിക്കണം എന്നാലല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ ഏയ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം പകുതി കഴിച്ചിട്ട് എന്താവും ഇല്ല ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തിരിച്ചൊരു ബന്ധം നമ്മൾ കാണിക്കണം അതിനവർ പറയുന്നത് കണ്ട ഇഫ് എ ബി എക്ക് ബിയോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബിക്ക് എയോട് തിരിച്ചൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക സിമട്രിക്ക് റിലേഷൻ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ മുകളെ ട്രാൻസിറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ബന്ധം തൊട്ട് നോക്കളെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ രണ്ടാൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മൂന്നാമത്തെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്നാൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദൻ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ എ ക്ക് ബിയോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയോ ബി ക്ക് സിയോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ദൻ എന്നിട്ട് എ ആരോട് ഒരു റിലേഷൻ പുലർത്തണം സിയോട് ഒരു റിലേഷൻ പുലർത്തണം എന്നാലല്ലേ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയേ എനിക്ക് ഇവളോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അവൾക്ക് ഇവളോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളോട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പുലർത്തിയാലല്ലേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന
കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഫോർവേഡുകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോൾ ചില ടീമിലൊക്കെ ഫോർവേഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ചില ദിവസം നമുക്ക് ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവില്ല അവൻ്റെ കളി പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഫോം ആയി ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ഉണ്ടാവില്ല അന്നത്തെ ദിവസം ഒത്തിരി ടെസ്പ്പാകും ഇപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം അവന് ഗോളടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കോച്ചൊക്കെ അവരോട് പറയും നീ നിൻ്റെ കളി പുറത്തെടുക്കണേട്ടാ നീ നിന്നോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥം പുലർത്തണേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഉപദേശിച്ചൊക്കെ വിടില്ലേ പിറ്റേ ദിവസം ചിലപ്പോൾ മൂപ്പര് നല്ല കളി കളിച്ചിട്ട് ഗോളകൾ ഗോളൊക്കെ അടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കളിക്കാരനും അവരവരുടെ കളി പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നല്ല ആ ടീം ജയിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ കെ എയോട് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമട്രിക് റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എ കെ ബിയോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ബി കെ സിയോട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡുകൾ ചില ടീമിൽ രണ്ടാളുണ്ടാവും രണ്ട് ഫോർവേഡുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർവേഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർവേഡ് ഡെയിലി എല്ലാ മിക്ക കളികളിലും നമ്മൾ നാട്ടുമുറത്തൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ കളികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ നാട്ടുമുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ കളികളിൽ രണ്ട് ഫോർവേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവൻ അവന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവൻ ഗോൾ ചെയ്യും എല്ലാ കളികളിലും ഇവൻ ഒരാൾ ആറ്റാൾക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ മാത്രമാണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലേ ഏയ് ഇല്ലേ എന്ന് ഇവൻ തന്നെയുള്ള ഗോൾ അടിക്കുന്നത് ഏയ് അല്ലേ എനിക്കും ഗോൾ അടിക്കണ്ടേ എന്ന് ഇവൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഇങ്ങോട് തിരിച്ച് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലേ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റവൻ ഇപ്പുറത്തേക്കും പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കുക അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമോ അപ്പം സിമെട്രിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അപ്പം സിമെട്രിക് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ബി തിരിച്ച് എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇട്ടാ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട ഇല്ല അവർ പിന്നെ ഗോള ഗോളകളൊക്കെ അവരൊക്കെ അടിച്ചോളും അല്ലേ നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യത്തില്ലല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ മൂന്നാൾക്കാരുകൾ മിഡ് ഫീൽഡർ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഫോർവേഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുക നമ്മൾ ഉണ്ടാ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരുകളിൽ നമ്മളിത് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ നോക്കട്ടാ അതെ ഒരു കളിക്കാരൻ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളിക്കാരൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളിക്കാരൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ ദൈവന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പന്താര കയ്യിൽ ബിയുടെ കയ്യിൽ ബി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സി കൊണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഈ എ ബിക്ക് മാത്രം പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥന അല്ല എ ആർക്കും പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എ ആർക്കും കൂടി പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സിക്കും പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലല്ലേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട അതിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അപ്പം അത് ബിയുടെ കയ്യിലല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എങ്കിൽ എ ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് സിക്ക് എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുള്ളൂ ബാക്കിലേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമോ നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കാനല്ലേ പോണ് പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല എപ്പോഴും എവിടേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്ക് ഉണ്ടാ പാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പേര് വിളിക്കുക ഇനി നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഇ ക്യു വാലൻസ് റിലേഷൻ ഈക്വാലൻസ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വാലൻസ് ഈക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ഒരു
അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്നെ കൊണ്ട് കോൾ അടിക്കുക ശരിയാവോ ഇല്ല ഇവിടെ കോൾ അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റാളും കോൾ അടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ആ ടീമിൽ എല്ലാവരും ഫോം ആയി അങ്ങനെ ഒരു കപ്പൊക്കെ നേടുകയല്ലേ എല്ലാ കളിക്കാരും ഭയങ്കര ഫോം ആവണം മിഡ് ഫീൽഡറായാലും ബാക്ക് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ടീം ഒരു സന്തുലിത ടീമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് കളിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനൊന്ന് പേരും അവരവരോട് പുല ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണം എ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ എയോട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണമല്ലേ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ബിയോട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണമല്ലേ വേണ്ടേ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ സി സിയോട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണം പതിനൊന്ന് പേരും പരസ്പരം ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണം പ ഈ പതിനൊന്ന് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പാസ്സിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും പാസ്സിട്ട് കൊടുക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാവണം എ ബിക്ക് പാസ്സിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആർക്ക് പാസ്സിട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എക്ക് ബി സിക്ക് പാസ്സിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ആർക്ക് പാസ്സിട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് തിരിച്ച് ബിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പാസ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലോട്ടാ ഇട്ടൊടുക്കാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടാ ഇനി എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പന്താരയിൽ ബീരെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ബി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എങ്കിൽ എ ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ഇതെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു സന്തുലിത ടീമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്തുലിത ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക നോക്കളെ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊക്കെ വേണം അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവണോ മകളെ അത് സിമട്രിക് ആവണോ പിന്നെയോ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവണോ അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരു ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അതായത് തന്നെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് ഓരോന്ന് 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 എടുത്ത് പരിശോധിക്കണ്ടേ വേണ്ടേ സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കണ്ടേ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് പരിശോധിക്കണ്ടേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അല്ല അത് മൂന്ന് ശരിയായാൽ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് ആരാവണം റിഫ്ലക്സീവ് ആവണം രണ്ട് ആരാവണം സിമട്രിക് ആവണം മൂന്ന് ആരാവണം ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവണം അപ്പം ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെ ആവണം നമുക്ക് അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആവണം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തത് റിഫ്ലക്സീവ് അപ്പോൾ ഒരാളെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധല്ലേ രണ്ട് സിമട്രിക്ക് രണ്ടാൾക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധല്ലേ അല്ലേ മൂന്ന് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്നാൾക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പുലർത്തിയാൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെന്ത് പേര് വിളിക്കാം ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റിലേഷനുകൾ നാല് തരത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ശരിക്ക് മൂന്ന് തരം റിലേഷൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ സിമ്പിളാല്ലേ അതെല്ലാം കൂടി ആയ ഈക്വലൻസ് ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ എഴുതിയ പോലെയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതല്ലേ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പോകണോ കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഷോ ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓൺ ദ സെറ്റ് എ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽസ് വൺ ടു ത്രീ ഗിവൺ ബൈ ആ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഏട്ടാ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ പിന്നെ വൺ ടു ടു ത്രീ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ബട്ട് നോട്ട് സിമട്രിക്ക് ആൻഡ്
സെറ്റിലെ റിലേഷനുകളാണ് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സെറ്റ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ സെറ്റ് മക്കള് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു സെറ്റായിരിക്കൂലേ നമ്മൾ അതിൽ മൂന്ന് അംഗങ്ങളല്ല ഇപ്പം ഈ സെറ്റിലുള്ള ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റിലേഷൻ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ അതെടുത്ത് എഴുതി മുടും ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതേ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുക ഏയ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചു ഈ ടീമിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മക്കളെ ആകെ എത്ര അംഗങ്ങളുള്ളോ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ആ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അംഗം ഒന്നിനോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തണ്ടേ ഏയ് വേണ്ടേ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അംഗം രണ്ടിനോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തണ്ടേ മൂന്ന് മൂന്നിനോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തണ്ടേ അങ്ങനെ പുലർത്തിൻ്റെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കേണ്ട നോക്കി ഒരു ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടല്ലേ രണ്ട് രണ്ടിനോട് ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കേണ്ടല്ലേ മൂന്ന് മൂന്നിനോട് ഒരു ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടല്ലേ ഏയ് നാല് നാലിനോട് ഒരു ബന്ധം പുലർത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇല്ലേ അത് ഉണ്ടാവണ്ട ആവശ്യമുണ്ട കാരണം അതിൽ ആകാരുള്ളോ മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ളോ അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരെ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ ഉറപ്പല്ലേ മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ആ മൂന്ന് പേരും അവരവരോട് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തിയിട്ട് അഞ്ച് അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ ആ അഞ്ച് പേരും പരസ്പരം അല്ലേ അഞ്ച് പേരും അവരവരോട് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തണം നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് കാരണം കൂടി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക സിൻസ് വൺ വൺ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടു ടു ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ത്രീ ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദെൻ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ആർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് പറഞ്ഞൂടേ ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നിട്ടേക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ അവർ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് ബട്ട് നോട്ട് സിമട്രിക്ക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് സിമട്രിക്കും അല്ല ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണല്ലേ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സിമട്രിക് ആണോ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ സിമട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാൾക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി തിരിച്ച് എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നല്ലേ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങൾ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവുള്ളൂ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലോ അവർ തമ്മിലൊരു വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ ബന്ധം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിൽപ്പില്ലേ ഇല്ലേ നോക്കിയേട്ടാ ഇതൊക്കെ ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പം എന്തുണ്ടാവണോ രണ്ട് തിരിച്ച് ഒന്നിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ മാധ്യസ്ഥനം ഉണ്ടല്ലേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമോ സിമട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നുട്ടാ സിൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബട്ട് ടു വൺ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദെൻ നമ്മുടെ ആർ ഈസ് മക്കളെ നോട്ട് സിമട്രിക്ക് ആ സിമട്രിക്ക് അല്ലല്ലോ ഈ ര മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് ട്രാൻസിറ്റി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ എഴുതിയാൽ മതിയിട്ട ഏത് ഓർഡറിൽ ഒന്ന് എപ്പോഴും റിഫ്ലക്സീവ് രണ്ട് എപ്പോഴും സിമട്രിക്ക് മൂന്ന് എപ്പോഴും ട്രാൻസിറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ട് രണ്ടാൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ അല്
രണ്ട് രണ്ട് വേറെ ആർക്കും കൈമാറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വേറെ ആൾക്ക് കൈമാറണല്ലേ വന്ന് അപ്പോഴല്ലേ വരുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടിന് കൈമാറിയിട്ടാ പന്ത് അപ്പോൾ പന്താരയിൽ രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ആ രണ്ടാർക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമുള്ളോട്ടാ കൈമാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ വലിയ ആൾ കൊണ്ട് കോൾ അടിച്ചോട്ടെ അല്ലേ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒന്നാർക്ക് പന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട അപ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലേ ഏയ് എന്തെനിക്ക് പാസ് ഇട്ട് തരാഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ടിനല്ലേ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂന്നിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലേ ശരിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താ ഇല്ല എന്താ അവന് മാത്രം പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ലേ എനിക്കും പാസ് ഇട്ട് എടുക്കണ തരണ്ടല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കൂലേ അപ്പോൾ ഇവൻ എന്താ മതിയ കാലം തന്നെ നിൽക്കുമോ നിൽക്കൂല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബന്ധം ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലല്ലോ വെറുതെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് കാരണം എഴുതാൻ അല്ലേ കാരണം എഴുതണ്ടേ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാരണം എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ സിൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബട്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതിൽ കാണാണ്ടാ ഇല്ല ദെൻ അല്ലേ ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർ ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റി ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിളല്ലേ ഇതൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സിം അല്ലേ ആ ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് മാറും കേട്ടോ ഐഡിയ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് തെറ്റിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തോളോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ എക്സാമ്പിള് ചെയ്തപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായത് ബോധ്യത് അല്ലെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു അല്ലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ അടുത്ത എക്സാമ്പിളും കൂടി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ത്രീ റിലേഷൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഓൺ സെറ്റ് എ ഈക്വൽസ് എ ബി സി ആർ ഗിവൺ ബിലോ ചെക്ക് വെദർ ദ relations are reflexive symmetric transitive moon relation gale thannittund r1 equals r1 nu parnja nammude or relation data എ ബി ബി എ എ സി സി എ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നു കൊടുക്കുന്നത് ചോദ്യം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഏത് സെറ്റിൽ എ ബി സി ആ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടപ്പോൾ മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആർ ഗി വൺ ബിലോ ചെക്ക് വെദർ ദ റിലേഷൻസ് ആർ റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമെട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും കേട്ടോ റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആദ്യത്തേതാ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യം റിഫ്ലക്സീവ് പിന്നെ സിമെട്രിക്ക് പിന്നെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് അല്ലേ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന
എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഒരാൾ മർത്തിണ്ടാവണം അല്ലേ ആ ടീമിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്നാൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ ആൾക്കാരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ എ ബി സി എ എയോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണ്ടെ ഉണ്ടാ പുലർത്തിൻ്റെ ബി ബിയോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണ്ടെ പുലർത്തിൻ്റെ ഇല്ല സി സിയോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാ ചെയ്തുണ്ടാ അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായില്ലേ എന്തെല്ലാം റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ അല്ല അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്ല അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ പോരെ ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്കല്ല എന്ന് പറയാൻ എല്ലാ കാരണം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ സിൻസ് നമ്മൾ എ എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ ദെൻ ആർ വൺ ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല കേട്ടാ റിഫ്ലക്സീവ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സിമട്രിക് അല്ലേ സിമട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സിമട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാൾക്കാരിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഈ ബന്ധത്തിൽ എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ അപ്പം ബി തിരിച്ച് എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ എ സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ അപ്പം സി തിരിച്ച് എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഇവിടെ ബി സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലല്ലേ സി ബിക്ക് തിരിച്ച് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടോ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനേത് പറയേണ്ട കാര്യം ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം എന്താണ് ഉറപ്പായി സിമിട്ട് എടുക്കണം എന്നല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറയും സിൻസ് മക്കളെ എ ബി നമ്മുടെ ആറ് വണ്ണിലുണ്ട് ദൻ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ ഓൾസോ ഇതുപോലെ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ ദൻ അതുപോ അപ്പോൾ സി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ അപ്പോൾ ദർ ഫോർ നമുക്ക് പറയാം ആർ വൺ ഈസ് നമ്മൾ സിമിട്രിക്കല്ലേ ഉറപ്പിച്ചില്ലേ ഈ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസിറ്റീവ് കേട്ടോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഓയ്യ മക്കളെ എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാ എ ആർക്ക് പാസ് ഇട്ടെടുത്തു ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പന്ത് പാരയില്ല ബീരകല് ബി കൊണ്ട് കോൾ അടിക്കേണ്ടത് നടന്നു പക്ഷേ കോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ ബി തിരിച്ച് ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആര് കൊണ്ട് കോൾ അടിക്കേണ്ടത് നടന്നു ആര് കോൾ അടിക്കേണ്ട നടന്നു ഏ കോൾ അടിച്ച ഇല്ല അതായത് ശരിക്കും കണ്ട എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബി എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ എ ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ലേ ഏ നമ്മൾ എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബി സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട നടന്നു സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട നടന്നു അല്ലേ ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ വേ മറ്റേതൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ പോരെ അല്ലേ ആണെന്ന് അപ്പം നല്ല കുട്ടികളാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടേ പൊട്ട കുട്ടിയാണെന്ന് പറയാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ട സ്വഭാവം ചെയ്താൽ മതിയല്ലേ അവൻ അവൾ പൊട്ടയാണെന്ന് പറയില്ലേ അവൻ പൊട്ടയാണെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം നല്ലത് ചെയ്യണ നല്ല നല്ലതാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സിമിട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്കേണ്ടി വരും അല്ല എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഒരു കാരണം എഴുതിയാൽ പോരെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയോ സിൻസ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ അതുപോലെ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ ബട്ട് എ എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ അപ്പോൾ സോ നമുക്ക് പറയാം ആർ വൺ ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല കേട്ടാ ആണോ സിമട്രിക്ക് ആണ് കേട്ടാ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല കേട്ടാ അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വ് വയലൻസ് റിലേഷൻ ഇത് എന്തായാലും ആവൂലോ ഈക്വ് വയലൻസ് റിലേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ
സെൻസിറ്റീവ് ആവണോ കേട്ടാ ഇതൊരെണ്ണ ലൈവുള്ളോ എല്ലാം സംഭവിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ എഴുതിയെടുത്തോളോ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ചെയ്തു ഇനി വേറെ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ അവർ ഇതിങ്ങനെ ചോദ്യം എ എ ബി എ സി ബി 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 സി സി എ സി ബി സി സി ഇതാ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ആണോ സിമെട്രിക് ആണോ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്തൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണല്ലേ നമ്മൾ ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും അവരവരോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തണം ഈ ടീമിൽ ആരൊക്കെ അംഗങ്ങൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അംഗമുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അംഗമുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അംഗമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരും അവരവരോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തണ്ടേ അപ്പം ആ തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷനിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ടീമിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കളെ എ ഐ ബി സി എ എയോട് തന്നെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തിയില്ല ഉണ്ടല്ലേ ബി ബിയോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തിയില്ല ഇതിൽ കാണാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഏയ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ എടുക്കണം സി സിയോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തിയില്ല നമ്മൾ നോക്കുക ഓരോന്ന് അതെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി ഡിയോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തിയില്ല അപ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എലമെൻ്റ് അതിലില്ലല്ലോ അതിലൊരു അംഗല്ലല്ലോ അത് സെറ്റില്ല ആ ടീമിൽ അംഗാണോ ഡി ഇല്ലയോ ഉള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചല്ലേ അതെന്താണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണോ കാരണം എഴുതണ്ടേ സിൻസ് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ബി ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു സി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ദെൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആർ ടു ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് ഈസി മെട്രിക് കേട്ടോ നമ്മള് സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോണം സിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ബി എക്ക് തിരിച്ച് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ രണ്ടാൾക്കാർ വേണമല്ലേ എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബി തിരിച്ച് എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ എവിടെ ബി ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇല്ല ബി സിക്കിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മക്കളെ എവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ അല്ലേ ബി എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതായിട്ട് എവിടെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ നമുക്ക് അപ്പം എന്തല്ലേ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടാ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അത് സിമെട്രിക്കൽ അല്ലാതെ മനസ്സിലായിട്ടാ അത് നമ്മൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടയാണെന്ന് പറയാൻ മോശമാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഐ അല്ലേ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കണേ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എ സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ തിരിച്ച് സി എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ബി സിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി തിരിച്ച് ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിമെട്രിക് ആവണ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പൊട്ട കാര്യം ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അവൻ പൊട്ടല്ലേ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പൊട്ട ചെയ്താൽ പൊട്ടാൻ തന്നെയല്ല പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതെന്തല്ല എ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ ബി തിരിച്ച് എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല സിമെട്രിക് അല്ല കേട്ടോ കാരണം എഴുതണ്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക സിൻസ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ബട്ട് ബി എ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു ദെൻ ആർ ടു ഈസ് നോട്ട് സിമെട്രിക്ക് ആർ ടു സിമെട്രിക് അല്ല ഇനി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ കേട്ടോ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിൽ കുറെ ഓർഡർ വേറെയുള്ള കാരണം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ
അപ്പോൾ ബി 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 കൊണ്ട് കോൾ അടിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ ഏയ് ബി സി ഇക്ക് വാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബി ആർ ക്ക് വാസ് എടുത്തു സി ഇക്ക് അപ്പോൾ ഈ എ ഞാൻ ഈ വരല് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ എ ആർക്ക് വാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നമ്മൾക്ക് സി ഇക്ക് വാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ എങ്കിലും പരിശോധിക്കുക എ സി ഇക്ക് എ എ സി ഇക്ക് വാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ഇനി ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിയേ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ട എൻ്റെ മക്കൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ ബി ഇക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ഇപ്പം വന്നാരയില്ല ബീര കയ്യിൽ അപ്പം ബി എൽ എ പിന്നെ ഇനി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ബി എൽ എ പാസ് കൈമാറണതും ഗോൾ അടിക്കേണ്ടതൊക്കെ ബി എൻ എ ആവണ്ടേ അപ്പം ബീര കയ്യിലാണ് പന്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ഇപ്പം ബി ഐ മാറിയില്ലേ അപ്പം പന്ത് ബീര കയ്യിലാണ് ബി ബി അതായത് ബി എൻ്റെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിച്ച് ആദ്യത്തെ ബി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സി ഇക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബി സി ഇക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ ആ കളിയിൽ സി ഇക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഏയ് ഉണ്ടല്ലോ ഏ പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയിട്ടാ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയാം തീരുമാനമെടുക്കാം ട്രാൻസിറ്റ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുമോ കുറേ സ്വഭാവങ്ങൾ നോക്കൂലേ ഇവിടെ നന്നായി പഠിക്കുന്നതാണോ ടീച്ചർമാരുടെ നന്നായി പെരുമാറുന്ന ആളാണോ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലേ നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കാര്യം വേറെ നോക്കുക ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ള കാരണം കേട്ടാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുള്ളൂ എ സി ഇക്ക് മാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എ ആർക്ക് മാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ വരല് വയ്ക്കരുത് അത് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ നോക്കണം നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ പന്താരയില്ല സീര കയ്യിൽ അപ്പോൾ പന്ത് സീര കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ പന്ത് സീര കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സി ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഏയ് അല്ലേ പന്ത് അപ്പം ഞാൻ സീന് ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നോക്കെ സി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എ ക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ എ സി ഇക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എ ക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ എ എ ക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് എ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിക്കണമെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എ നമ്മുടെ ഈ റിലേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും ഇതെന്ത് തൊട്ട് ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇനി കിട്ടാ അത് പ്രകാരവും ഈ ഇപ്പോൾ പരിശോ ഈ പരിശോധന പ്രകാരവും അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇനി കിട്ടാ പന്താരയിലെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സി രംഗയിൽ അപ്പോൾ ആ പന്ത് സി ആർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ ഈ ബിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എൻ്റെ മക്കളെ സി ഇതിൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ പന്ത് അപ്പോൾ സി ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ അതും കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതേ സി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബി ക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ എ ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ബി ക്ക് ഇതേ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എ ബി ക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ട് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഇനി ബി ഫസ്റ്റ് എലമെ അല്ല സി ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതും പരിശോധിക്കണം ഇത് ബി ബി എൻ ഇല്ലേ വേറെ ആൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല ബി കൊണ്ട് കോൾ അടിക്കില്ല ചെയ്ത് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു എല്ലാം പരിശോധിക്കണം പണിയില്ലേ നമുക്ക് ഇത് കുറേ ഉള്ള കാരണമല്ലേ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടി പരിശോധിക്കേണ്ടി വന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ടിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടി നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇന്ന് കിട്ടിയേട്ടാ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഇനിയും പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ബി സി ഇക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു സി ഇക്ക് ഇപ്പോൾ പന്താരയില്ല സി രവി അപ്പോൾ ആ സി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ബി ആർക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എക്ക് നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻ നോക്ക് ബി എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും നോക്കിയേ കാണാണ്ട എവിടെയെങ്കിലും ബി എക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാണ്ട ഇല്ലേ അപ്പോൾ പുലിവല ഇല്ലേ ഇത്രയും നേരം നല്ല കുട്ടിയാണല്ലേ ഇപ്പം ഈ
R2 is not transitive. Da. Tiri cari orang ini. Udah betul na. Mana sila ini. Ini barangan apa dalam lagi. Koreka ini kalau barangan apa koreka ini dalam lagi. Explain je. Dapat dengan kau. Yang dah ada di lantai mana dengan dulu dia refleksi dengan mana simetri dengan mana transitif dengan mana dengan kebodi beri le. Ni apa dah mula orang orang exam mula orang exam mula dengan kau itu je yang dulu. Dengan kalau dengan kau je yang betul, dengan kau je yang betul orang pun ada di simpel le. Kau nak kita? Ni apa dah mula Unam tu jodoh. Ayat yang kalau home arkaya dijadi itu berapa ni dia? Apa ni? Unam tu jodoh ni kita. R3. R itu berapa ni? Relation kalau suci begini ni dia. Ordered by right. Orde dari tanda ni dia. A B B C C. Ada. Ini jodoh ni yang kalau itu 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 Entah ke mana tu beri show di kena refleksi orang. Simet, engkau pernah nampol order lu pernah pun. Refleksi orang, simetri orang, transitif orang. Orang nama tu deh refleksi. Orang nama tu deh simetri. Mau nama tu deh transitif. Aw order lu ni engkau pergi kena. Apa orang orang nama tu deh orang ada mula bandam. Orang nama tu deh orang ada mula bandam. Mau nama tu deh mau nama ada mula bandam. Ada aw order lu beri cahli. Pernah orang kita tu liat. Apabila dengan kita beritanya itu berapa? Kanan mana dengan kita mana silau untuk itu? Ile, anda adalah, ini adalah, ini adalah, ini adalah. Maka dengan kita pada diri ceri ini untuk itu. Nalai dengan kita edi di kontrol nama. Edi di kontrol nama dengan kita ini untuk buku kita ini nama. Nanti, nama kita ini untuk kita ini untuk buku kita. Potong itu untuk masa malam itu aichi daripada.